போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அம்பர்லா ஸ்லீவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்லீவ்க்கு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சர்க்குலர் ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்க வெஸ்டர்ன் டைப் ட்ரெஸ் ஏதாவது தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பிளவுஸ்க்கு சுடிதாருக்கு கூட இந்த ஸ்லீவ் டிசைன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி தைக்கலாம் இப்ப இதை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் அம்பர்லா ஸ்லீவ் கட் பண்றது வந்து அரை மீட்டர்ல இருந்து முக்கால் மீட்டர் அளவுக்கு தேவைப்படும் ரெண்டு சைட் ஸ்லீவுமே ஸ்டிச் பண்றதுக்கு சேஃப் தான் வந்து துணியோட அளவு சொல்றேன் உங்களோட ஸ்லீவோட உயரத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து அளவு கூட குறைய அந்த மாதிரி தேவைப்படும் இப்ப இந்த துணியில தான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து அம்பர்லா ஸ்லீவ்ஸ் தைக்கிறது எப்படின்னு பாக்க போறோம் இந்த துணி வந்து இந்த மாதிரி நான் ஃபோல்டர்ல வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் டபுள் ஃபோல்டர்ல இருக்கு இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் இருக்கு உயரமும் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் இருக்கு துணி வந்து சதுரமா இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் இருக்கு இப்ப இந்த சைடு மடிப்பு பாகம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்லீவ் தனித்தனியா கட் பண்றதுக்கு இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லீவா வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ஒரு துணியில மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணலாம் துணியோட ராங் சைடு வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க சதுரமா இருக்க துணி அப்படின்றதுனால நீங்க எந்த சைடு வேணாலும் ஃபோல்டு பண்ணலாம் துணியை வந்து நாலு லேயரா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் ஸ்கொயர் ஷேப்ல இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த துணியோட ரெண்டு மடிப்பு பாகம் வந்து என் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கேன் இந்த சைடும் மடிப்பு பாகம் இருக்கு இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு துணியும் இந்த மாதிரி ஓப்பன்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த துணி வந்து கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால நான் பின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த கார்னர்ல இருந்து பத்தரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் எனக்கு ஸ்லீவோட உயரம் வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்பதரை இன்ச் வரும் அதே பத்தரை இன்ச் வந்து அந்த கார்னர்ல இருந்து நம்ம அம்பர்லா பேட்டர்ன் ட்ரெஸ்க்கு வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அந்த கார்னர்ல இருந்து பத்தரை இன்ச் அளவுக்கு ஃபுல்லா மார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்க துணியோட அளவு எந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்லீவோட உயரத்தோட ஒன்றரை இன்ச் அளவு வந்து அதிகமா எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஒன்பதரை இன்ச் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்லீவோட உயரம் அதோட ஒன்றரை இன்ச் அதிகமா எடுத்து நான் பதினோரு இன்ச் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பதினோரு இன்ச் வந்து ரெண்டா வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் வரும் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அகலம் நீளத்துல வந்து நீங்க சதுரமா வந்து துணி எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லீவ்க்கு வந்து கட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஸ்லீவோட அளவு இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவ்க்கு கட் பண்றதுக்கும் அதே அளவுக்கு துணி வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த சர்க்கிள் ஷேப்ல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல வந்து இந்த துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த துணியை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்ல நமக்கு வந்து துணி இருக்கும் சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு துணியோட ராங் சைட் தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த சென்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்து மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணு இன்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பைசப்ஸ் மெஷர்மெண்ட் கேப் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அளவு தான் இந்த மூணு இன்ச் அப்படின்றது நீங்க நார்மல் ஸ்லீவுக்கு மூன்றரை இன்ச் வச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல மூன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் ஸ்லீவ்க்கு நீங்க ரெண்டரை இன்ச் வச்சீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து இந்த சர்க்குலர் ஸ்லீவ் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க மூணு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணா போதும் இப்ப நான் நார்மலான அளவு வந்து த்ரீ இன்ச் அந்த அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அந்த மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ல வந்து துணியை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ராங் சைட் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க மூணு இன்ச்க்கு வந்து இந்த துணிய இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுக்கோங்க கரெக்டா அந்த சென்டர் வந்து மாறாம இருக்கிறதுக்காக நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து திரும்ப வந்து ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபோல்ட்ஸ் எல்லாமே மாறாம இருக்கணும்னா அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
இந்த மாதிரி அந்த கார்னர்ல வச்சுட்டு ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கோங்க அந்த கிராஸ போட்டுக்க அந்த லைன் வந்து கரெக்டா நாலே கால் இன்ச்சுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கம்மியா இருக்கிறது மாதிரி எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல வந்து லைன் போட்டு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னர்ல இருந்து நம்ம போட்டிருக்க லைன் வந்து எந்த அளவுக்கு உயரம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து இன்ச்ல வந்து அளந்துக்கலாம் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அந்த ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கீழே சர்க்கிளா மார்க் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த கார்னர்ல இருந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப மார்க் பண்ண அந்த பாயிண்ட வந்து வளைவா வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க கீழே எப்படி சர்க்கிளா வந்து கட் பண்ணமோ அதே மாதிரி மேல ஆம் ஹோல் ஜாயின் பண்ற இடத்துலயும் சர்க்கிளா தான் வந்து கட் பண்ணணும் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இந்த லைன்ல வந்து கட் பண்ண கூடாது அதுக்கு மேல வந்து ஸ்டிச்சிங்காக ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் லைன்ல வந்து கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆம் ஹோலோட அளவு வந்து பெருசாயிரும் அதனால வந்து நம்ம தைக்கிறதுக்காக மேல வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் வந்து கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த சைட்ல இருக்குல்ல இந்த துணியில வந்து அந்த மடிப்பு பாகத்துல வந்து இந்த மாதிரி நாச் கட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஸ்லீவோட ஜாயின் பண்ணும் போது ஆம் ஹோல் எந்த சைடு ஷோல்டர் எந்த சைடு ஜாயின் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த நாச் வந்து கட் பண்றோம் இப்ப பின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த துணியை வந்து இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணி உள்ளே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஓபன் பண்ணீங்கன்னா சென்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்ல நம்ம வந்து கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட்லயும் நம்ம பக்கமும் இருக்க மாதிரி துணியை வந்து ஓபன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க துணியோட நல்ல பக்கம் தான் நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம தச்சு வச்சிருக்க அந்த ட்ரெஸ் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஆம் ஹோலோட அந்த ரவுண்ட்ல வந்து இந்த துணியை வந்து இந்த ஸ்லீவ்க்கான துணியை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணும் போது அந்த ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு சைட் வந்து சின்னதாகவும் ஒரு சைட் வந்து நீளமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்லீவ் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு கேப் ஹைட் மார்க் பண்ணோம்ல அதை வச்சு கரெக்டா வந்து மார்க் பண்ணணும் சின்னதா இருக்க சைடு வந்து ஆம் ஹோல் சைடு வந்து பின் பண்ணிக்கணும் நீளமா இருக்க சைடு வந்து மேல ஷோல்டரோட வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு ஷோல்டர்ல பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டரும் ஆம் ஹோலும் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைட்லயும் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பின் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி ரவுண்டா வந்து தச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆயிரும் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நம்ம ரவுண்டா இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல தைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆம் ஹோல் ஜாயிண்ட்ல இருந்து தைக்க ஆரம்பிங்க இது நம்ம ஜாயின் பண்ணும் போது பிளவுஸ்ல வந்து நம்ம டாட்டுக்கு வந்து மடக்கி வச்சு தப்போம்ல ஃப்ரண்ட் டாட் தைக்கும் போது அது மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணியை வந்து உள் பக்கமா இந்த மாதிரி கிராஸா மடிச்சு வச்சுட்டு நீங்க வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து நம்ம ரவுண்டா வந்து தைக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து துணி வந்து எதுவும் உள்ள வந்து சேர்ந்து வந்துடாம கரெக்டா வந்து பார்த்து தைக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து ஆரம்பிச்ச இடத்துல வந்து வந்துட்டோம் இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுட்டு இங்க வந்து லாஸ்ட்ல வந்து தையல் போட்டு முடிச்சிருங்க இது மாதிரி பிளவுஸ்க்கு ஜாயின் பண்றதுனால இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணணும் சுடிதாருக்கு ஜாயின் பண்றதுனால இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணணும் இப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு ரவுண்ட் ஷேப்ல இப்ப இதை திருப்பினீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஷோல்டர்ல இருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் கரெக்டா வந்து இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்லீவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து உள்ள லைனிங் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் இல்ல டிரான்ஸ்பரண்டான கிளாத்ல வந்து நீங்க ஸ்டிச் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ள வந்து ஸ்லீவ் வந்து சின்னதா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா லைனிங் வந்து நமக்கு நார்மல் ஸ்லீவ் அளவுக்கு அட்டாச் பண்ண போறோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வந்து உள்ள லைனிங் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்டெப் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதோட இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லா வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு இல்ல அந்த எட்ஜஸ்ட் மட்டும் நம்ம வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தச்சிட்டோம்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸோட அட்டாச் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு லைனிங் வேணும் அப்படின்னா லைனிங் நான் சொல்ற மெத்தட்ல இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆம்பூலோட மெஷர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்லீவ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து
நம்ம துணியோட ராங் சைட் வச்சு இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நமக்கு கை சுற்றளவு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம ரவுண்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஹோல் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வச்சு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு தையல் வந்து நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த லைனிங் ஸ்லீவ் வந்து ட்ரெஸ்ஸோட தைக்கும் போது ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கரெக்டா ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து ஜாயின் ஆகணும் அதே மாதிரி பேக் ஆம் ஹோல் பேக் சைடோட கரெக்டா ஜாயின் பண்ற மாதிரி வச்சுதான் நம்ம வந்து பின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி லைனிங் குள்ள வந்து இந்த நம்ம தச்சிருக்க ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷோல்டர் வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்லீவை எப்படி வந்து ஆம் ஹோல் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்லீவையும் வந்து ஆம் ஹோல் சைடு வந்து மடக்கி இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்ல வந்து ஆம் ஹோலோட சைட்ல எல்லாம் வந்து ரவுண்டா முதல் நம்ம எப்படி பின் பண்ணமோ அதே மாதிரி பின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப திரும்பவும் நம்ம முதல் எப்படி ரவுண்ட் ஷேப்ல தச்சு விட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த லைனிங் அந்த சர்க்குலர் ஸ்லீவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து ஒரு தையல் போட போறோம் நம்ம தையல் போடும் போது இது அம்பர்லா ஸ்லீவ் அப்படின்றதுனால நிறைய ஸ்லீவ்ல வந்து துணி இருக்கும் அந்த துணி எதுவுமே வந்து உள்ள சிக்கிராம பார்த்து வந்து கரெக்டா போடணும் இந்த ஆம் ஹோல் ஜாயிண்ட் வர்ற இடத்துல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஸ்ல வந்து எப்படி வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து கிராஸா வந்து மடிச்சு விட்டு தச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த லைனிங்ல இருக்கதையும் தச்சுக்கலாம் இப்ப நமக்கு இந்த ஸ்லீவ் வந்து லைனிங்கும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி பினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த ஸ்லீவ் வந்து கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க நார்மலா டபுள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஜிக்ஜாக் மிஷின் இருந்தது அப்படின்னா அதுல வந்து ரோல் ஹெம் ஃபுட் போட்டு நீங்க வந்து ரோல் ஹெம் கூட பண்ணிக்கலாம் மேஜிக் மிஷின்ல வந்து இந்த ரோல் ஹெம் ஸ்டிச் வந்து போட்டு விட போறேன் நீங்க வந்து நார்மல் மிஷின்ல தைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு வச்சு தச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லீவோட எண்டிங் ஃபுல்லா வந்து தைக்கணும் இப்ப வந்து நான் இதுல ரோல் ஹெம் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்லீவ் வந்து தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு சின்னதா லைனிங் ஸ்லீவும் கொடுத்து தச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு லைனிங் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க லைனிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த சைட் ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை நான் வந்து ஒரு சுடிதார்ல தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லா தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சுடிதார்ல வந்து சென்ட்ரல ஒரு எம்ப்ராய்டரி டிசைன் வந்து போட்டிருக்கேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்ட் சேனல் ஸ்ட்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன்ல வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்ற வீடியோ வந்து இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து நான் போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்திலயும் ஃப